。妹妹说她想吃李子，先特意给她摘几个，再不摘的话就被松鼠吃完了。记住。这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这个勺藤又可以吃它的勺丁，也可以吃下面的红薯。然后这边过来就是，呃，辣椒。这个辣椒的话，我们经常也在才吃，也可以炒辣椒仔，可以用啊、呃、辣椒丝炒肉，我都我们都非常喜欢吃。来看一下，结了好多果实，哇！我感觉这块地五百块钱还是花得很值的，因为我们，呃，如果去买蔬菜的话，估计，嗯、呃，几百块钱一下子就没了。然后这个就是，嗯、呃，豆角，就是本地的，就是我们这边自己的豆角，没有杂交。然后再过来的话，这边这个边上摘了一排的这个番茄。今年的番茄我们都吃不完了，你看结了很多果实，现在这个是还很小，那边有非常大的果实，等一会儿带大家去看一下。嗯，到视频最后的时候，大家给我们数一下，我们到底有几种蔬菜？知道这个是什么吗？这个是南瓜，看，这是南瓜苗，到时候会结出很多的那种大南瓜。它成熟过后是一种黄色的，也可以吃。嗯、呃，嫩的黄瓜就是青色的。看，这个番茄就这么多，又大。到时候红了之后可以生吃。南瓜的话，又可以吃南瓜丁，也可以吃南瓜花，又可以吃南瓜的果实。所以我觉得我们住在这里还是挺方便的。这里还有一些萝卜菜。这个萝卜菜的话，上次我们腌酸菜就是用的这个萝卜菜来腌的。吃着也特别好吃，而且还吃可以吃下面的萝卜。这个萝卜菜用来炒、用来煮汤也好吃。然后这边呢就是茄子，还有玉米。我们用的是最原始的方式，套种的方式种的。嗯，玉米在嗯一玉米和这个茄子是一起种的。然后玉米也可以吃了，这个茄子也可以吃了。之前我们在种茄子的时候，你们都说茄子长什么样？来看一下，这个就是我们的自己种的茄子。最近的茄子也非常的多，比较泛滥，所以我们也根本吃不完。你看，是不是非常的新鲜？我们的茄子很多，然后玉米也很多，然后这里呢就是花生。这个花生最近还没有成熟，但是已经在开花了。嗯、呃，我们到时候，嗯、呃，来挖花生的时候，也可以给你们看一下花生是怎么长出来的，很多人都没有见到过。然后这里还有白菜，这个白菜的话，我们是一年四季都有吃的，冬季吃的最多。这个季节的话，嗯、呃，吃它是不会包起来的，它就是这个样子，这个样子就已经可以吃了。来，我们再来看一下，我们的这些墙上都不会浪费，你看墙上都已经种了这个南瓜。还有那些呃野生的黄花，然后这里呢就是地瓜，不知道你们那里是叫什么，反正我们这里是叫地瓜，也有一些地方是叫地萝卜，呃，到时候可以生吃，也可以用来做菜，也可以做汤。然后嗯，这个是也是一个蔬菜，嗯、呃，这个蔬菜我很少吃，是老妈她说好吃，然后我们就种了一点。还有这里。这里这个也是我们经常都在掐的空心菜，这个空心菜我之前也非常喜欢吃，然后自从自己种了之后，每天都吃，也感觉有一点吃腻了。不过的话，想吃的时候也可以随手一摘。然后还有这边，当当当，这个估计很少人知道这个是什么吧？这个就是我们这里的姜，生姜。
你们在超市里面买的生姜，我们自己种，到时候它长出来了，挖出来了，下面有很大的姜的。所以，嗯，我们种了很多的蔬菜，这些可能有些人都很少见过。然后这个就是，嗯，我们之前打油菜的时候，那个菜籽已经掉在地上了。掉在地上，它自己长出来的油菜芽，来拔一颗。现在已经长这么大了，这个已经老了，不好吃了。最好吃的是刚长出来的嫩芽，那个是最好吃的。然后里面还套种了一些瓢菜，你看这个，这个就是我们和油菜一起套种的。不知道你们那里是叫什么，我们这里叫瓢菜，就是勺子菜。来。再来看一下，这边也种的是这个，嗯，红薯，因为我们这里的话，红薯是种自己喜欢吃的，所以我们会多种一点。看一下玉米，玉米也这么多。哇，这个玉米，你看现在已经好这么大了，我们掰一个，一会儿回去给一恒煮着吃。哇，好嫩呐、啊，又嫩又新鲜。哇塞！吃一下，嗯，水果玉米特别好吃，一会儿再来掰一点给一恒煮着吃。来看一下，我们这路边也不浪费，路边我们也种了一个丝瓜，你看已经在开花结果了，到时候也有吃不完的丝瓜，看一下这个。这个就是接的丝瓜，到时候可以用来做汤。这个丝瓜非常的好吃。往这边过来呢，就是我们花了二千八买的这块菜园子。嗯，这块地的话，我们当初买的还是比较顺利的。然后我们外围的话，种的是一些嗯苦瓜，李俊和老妈都非常喜欢吃的苦瓜。嗯，这个有一点点苦。嗯、呃，我是不怎么喜欢吃，但是李俊他们非常的喜欢吃，所以我们也种的有。来看一下，这里已经结果了，已经可以吃了。我们到时候也会用来炒菜、炒肉，还有凉拌都可以。走，我们去里面看一下还有一些什么。一进门，门的右边就是黄瓜，这颗就是黄瓜苗，还有这边有一颗冬瓜苗，然后这个就是一个石榴树。你们都非常喜欢的石榴树，开花的花期非常长，而且结果的果实像灯笼一样。然后，嗯，这个是桃子树，哇，这个黄瓜已经结果了。你看，虽然小，但是这种特别嫩，把它摘掉。现摘现吃，都是一些有机的蔬菜。嗯，好吃。这里还有豇豆，看一下。啊，我们这里有种有葱，我们经常炒菜都会用到的葱，这个就是葱苗，种在这里。因为现在的话，嗯，很少下雨了，所以这个葱的话长得不好。这里也有苦瓜，李俊他们非常喜欢吃，所以我们就种的非常多。这个是四季豆的苗，已经过季了，我到时候我们会把这些给摘掉，重新种上其他的蔬菜。这里有生菜。看这个生菜的话，嗯，用来包肉、包烤肉非常的好吃。我们喜欢用来生吃，因为它名字就叫生菜，所以适合生吃。嗯，然后这边就是，嗯，我们用来腌酸豇豆，还有一个干豆角的一个豆角，非常的多。你们看，看着是没有多少，只有这么一小块，其实它结的果实非常的多。往豇豆地里面钻出来，这里就是一棵呃橙子树，呃也可以叫它橘子树。然后这里面也种了一些蔬菜，呃，这个蔬菜的话，这个白菜还有一些嗯、呃、小那个小的还没长出来。然后这里有无花果，呃，李俊最得意的水果就是这个无花果，看，哇，结满了，密密麻麻的，全是果实。一直到底下，全都是挂满果的。李俊最得意的水果，然后这棵的话，知道是什么吗？这个是樱桃树。樱桃树这个是比较失败的一个水果
，呃，还没有结果，已经种了两三年了，还没有结果，不知道是为什么。嗯，这里也有一颗丝瓜，嗯、呃，还有葡萄，看一下。李俊说，先到这里，先把它养肥。养肥了之后，这颗葡萄到时候我们会移到龙门那里去，因为葡萄的话它是那种千藤的水果，所以我们会移到呃龙门那里，会迁到龙门上面，然后看着也好看，然后嗯到时候接葡萄的话，一串一串的，非常的美丽，而且又好吃。这个是桃子树，这颗已经吃了两年的果实了，然后最大的一颗无花果，看一下也是挂满了果，无花果的结果率是非常高的。而且它的这棵呃树也比较大，我们这棵树种了三年，呃，吃了两两年的果，然后呃它的长势也非常的好，长得非常的快。我们买的这块地比较小，所以种的也就这么多。介绍完了，然后那里一眼可以看到的地方就是我们租的房子，那个原本是一个坝子，我们也不浪费，把它利用起来了，也是种了一些蔬菜。还有玉米，可以肉眼可见的玉米。好，再去看一下，到龙门这里了，就是一颗非常大的黄瓜。我们已经吃了好多黄瓜了，可是还在结果。最后就是我们花两百块钱租一年、租十年的一块地，这块地比比较大，就只种了这一个角。嗯，这个角种的是嗯葱。因为葱我们吃的比较多，所以我们也把这里也种了一些葱，然后这里也种了一些辣椒，因为我们的辣椒是会一年吃到头的，一年四季都不缺辣椒吃，我们吃辣椒又非常的多，所以我们就种的比较多。我们可以晒干辣椒，也可以吃生辣椒，因为这边的辣椒摘的比较晚，所以还在开花，还没有结果。然后过来就是我们种的西瓜。啊，这个也是我们比较得意的一个水果，因为我们以前没有种过，种的话也失败了。今年还是比较成功的。你看这个藤已经牵了这么长了，我觉得还是比较成功的。有些地方已经在结果了，你看这个已经开花了。我们去看一下有没有西瓜，找一下有没有结的果实。哇，你看。这个已经结出了果实，已经这么大了。我觉得今年有吃不完的西瓜了。哇，好圆呐、啊，比较圆润。我觉得我们对我们的农村生活还是挺满意的。因为这块地也比较大，我们也是刚租过来，所以就只种了这里这部分。然后那边的话还是空着的。到时候我们有时间了，也会把那些嗯、呃、全部种满，有吃不完的蔬菜和水果。我们所有的已经介绍完了，然后其他的就是我们呃小院里面，小院里面你们也经常看到，那个就不用介绍了。啊、呃，我觉得我对我们的农村生活还是挺满意的。你们有数出来有多少种水果，多多少种蔬菜了吗？